。你见我来炒虾了哦哈？啊，白煮嘛。啊，白煮吗？白煮啊，小孩子。我是红烧的。不不不，小孩子不要红烧，小孩子用白煮，白煮比较好。嗯，那是直接弄点葱姜蒜儿煮啥子？来。今天儿，彤彤的学校组织那个重阳节活动，啊，小杜今天当了小组长，所以说早上把彤彤送到学校以后，回来就忙开了。今天儿的活动就是每一个家庭要带一个菜，带到彤彤的学校里面，去让小朋友们分享。在我回来的短短的两个多月时间，我感受到了很多的很多的第一次，第一次参加了二妹的家长会，第一次参加彤彤学校组织的那个呃活动哈，然后。在接下去的未来几天，第一次参加大妹的家长会，真的让我感触良多。也希望刷到一条视频的朋友，如果你们还在外地工作，子女在家里面，希望你们早日能一家团聚。现在我要开始忙了哈，因为做了个南瓜饼，彤彤非常爱吃，然后小杜就想到可能其他的小朋友也喜欢吃，让我们今天儿煎点南瓜饼哈。好东西就要与大家一起分享。胖哥那个南瓜饼煎得还可以哈，外焦里嫩，有非常精通的朋友，美女可以给我指点指点啊！要特意去买的活虾，彤彤会因为你那样的妈妈而感到骄傲，因为你真的是很用心。我就站在黄昏红尘的洪流。也差一点板嘞，嘿。板才重要是活活的噻。吓死我了！这儿那个开水板起来烫了，还装料酒。绿豆微笑，顶狗在用酒。哒哒哒哒。我们早午饭都没吃，先来把他们的那个。我们大人你等不等？不吃有啥关系？关键是第一次参加彤彤学校的活动。你很激动，对我来说很紧张，又很兴奋。你去你会觉得很无聊，小娃儿的。多少会有那么一点点小期待。嗯。哪个会无聊啊？我小时候，我小时候像那么大的时候，学校有组织活动，我也希望我的父母能够盛装出席。嗯。但是那个时候我爸妈他们都没办法。嗯。所以每一个每一个小朋友，他不管他年龄有多小。他都会对这种事情，他都会有那么一丝丝期待。嗯。所以说，我们能够有条件的话，我们就尽量要满足他，知道吧？嗯。不能给他人生留下遗憾。人生我们已经错过了太多太多了，对吧？嗯。那才几个虾？啊，还是有二十个，我数了的，有点小，今儿早上那个。反正我们那行卖虾又没得选择，是大的就是大的，是小的就是小的。我们现在已经万事俱备哈。<笑>准备出发。应该不会冷吧？冷死保温桶，快点。走，出发。哎呦，好大的太阳！组长，走快点哦。<笑>
吃东西，我的小孩了。里面的亲子氛围太浓了，我怕我控制不了我自己的情绪。普通人的生活就是那么简单。我们今天的视频就分享到这里，下期再见，拜拜。